Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Starfield. Und ja, hier waren wir drin, das ist das Zimmer von der Eulen. Ähm, wir sind auf dem Luxusliner und müssen was stehlen, eine, eine Trophäe, einen Preis müssen wir stehlen. Und ähm, wir müssen... Wir müssen jemanden noch umbringen. Das ist die Frage, ob wir das wollen. Eigentlich geht das auch alles ohne Mord. Warum ist hier ein scheiß Truthahn drin? Also. Auch wenn synthetisch. Aber Truthahn ist Truthahn. So, jetzt müssen wir da checken. Das ist nur für ganz unten. Ganz unten. Mitte. Ganz unten. Für ganz unten. Alter, die passen ja fast alle gar nicht. Also alles, was jetzt für oben passt, ist auch für oben. Sonst kommt man nämlich gar nicht voran. Das würde so passen. Das würde so passen. Was ist nur für die Mitte? Das hier zum Beispiel. Und dann hätten wir den hier für das, ne? Den für das. Äh, den für das, genau. So, jetzt kommt der schwere Teil. Das passt gar nicht. Lustig, lustig, tralalalala. So, zwei hier. Und der erste und der dritte. Zwei hier, der erste und der dritte. Das passt schon gar nicht. Haben wir, wir haben gar nichts, was hier hingeht. Das heißt, wir müssen so rausschießen. Verstehst du? Oder vielleicht nur so einzeln. Das würde auch gehen. Das passt, ne? Okay. Oh, okay. Nur Wladimir Soll an dich ran. Was? Wladimir Soll, wer ist das? Also, ich habe jetzt nicht auf den Möpse geguckt, ich habe auf, auf das Halsding da geguckt. Dreht mir jetzt keinen Strick draus, ihr Schweine. Ist immer noch eine Puppe. Okay, komm raus. Wir machen zu. Ich hatte ja gehofft, dass ich die Karte hier finde. Jetzt habe ich das Tablet geklaut. Auch kein Mensch. So, okay. Dombrowski, Larry. Versuchen wir es. Das passt sowieso nur hier. Dann können wir auch gucken, wo es hinpasst. Das passt nur so. Zack. Zack. Sagen wir was nur hier oben reinpasst. Ne, die passen jetzt alle überall. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. So, und haben wir einen Doppelten. Haben wir noch einzelne, also von daher. So, Mr. Dombrowski. Credits. Suche die Landmarke Dubai auf der Erde. Ja, moin, Alter. Also wir nehmen Bücher jetzt einfach immer mit. Und dann droppen wir die, weil die können ja einfach Sachen beinhalten, ne? 
los, bist du kaffeesüchtig oder was? Die Brecken, Ausgleich, ausgeglichen Rucksack. Er ist hübsch. Wäre schön, wenn man, ähm, wie heißt denn das? Wenn man das aussehen lassen könnte, wie die, wie die andere Kleidung. Ich habe vergessen, es hat einen bestimmten Namen. Viele Credits liegen hier rum. Du weißt, dass dir das nicht gehört? Du weißt, dass du die Fresse halten kannst? Das passt nicht. Das passt. Nur unten. Und dann ist der auf jeden Fall schon mal für hier. Da war doch einer, der ist nur für hier. Passt mal so. Sehr gut. Das passt nicht. Dann müssen wir den nehmen und den einzelnen. Aber Credits. Der sich einen Kaffeekick ein, Alter. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Alles klar, auf geht's, raus hier. Weiter geht's. Die Wäscherei. Hi. Für Reisende mit Kindern findet heute Abend in der Schiffsbibliothek Serenas Märchenstunde statt. Oh. Dein Sandwich lasse ich hier mal. Sollst du was essen können? Wer ja, kein Unmensch. So, dann gehen wir rein. Warum sehe ich eigentlich so aus? Habe ich nicht eingestellt. Nö. Wie sehe ich denn jetzt gerade aus? Komisch. Weil eigentlich habe ich ja eingestellt, dass er den nicht anzeigen soll hier. Da. Anzug in Siedlungen anzeigen. Ja, wir sind jetzt nicht in der Siedlung, ne? wir sind im Raumschiff. Das. Was führt dich her? Das Geschäft? Hallo, Sheila. Ja. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich bin mit den Vorbereitungen für die Preisverleihung beschäftigt. Ich habe dich äh, jünger erwartet. Ähm, wann findet die Preisverleihung statt? In ein paar Tagen vermutlich. Ich will mit dem Transfer warten, bis wir sicher im Orbit unseres Zielorts sind. Wenn ich natürlich ständig unterbrochen werde, findet die Verleihung vielleicht gar nicht statt. Tja, dann nerv ich dich mal weiter. Äh, ich brauche deine Abhol-ID für den Erdenretterpreis. Wie bitte? Und warum um alles in der Welt sollte ich etwas derart Dummes tun? Äh... Gib mir einfach die Abhol-ID, damit ich mir auf den Weg machen kann. Und warum in alles in der Welt sollte ich so einer Forderung nachgeben? Äh, ich verspreche dir, das bleibt zwischen uns beiden. Ach, ich hoffe, ich kann dir trauen. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Ich brauche nur Informationen, die Sache wird nicht auf dich zurückfallen. Ich muss darüber nachdenken. Und... Ja, 
Wir finden, wir finden bestimmt eine Lösung, oder? Schön, dass du meine Situation verstehst. Oh, nimm das verdammte Ding endlich. Pass auf, vielleicht können wir das für uns behalten? Wenn der Preis verloren geht, muss die Versicherung nicht unbedingt involviert werden. Äh, ja. Die Aussicht ist einfach spektakulär. Das ging jetzt irgendwie leichter als erwartet. Tür öffnen. Ja, ich habe da was drin gehabt. So, ich soll die Gäste jetzt nach Larry befragen. Wäre schön, wenn man die Missionen irgendwie immer angezeigt bekommen würde. Ah, F drücken. Okay. Okay, wieder was gelernt. Beschweren Sie über Ihre Reise, sollten Sie an ein Mitglied des Personals richten. Es wäre schön, wenn ich... Hast du die Kanapés probiert? Die sind einfach furchtbar. Weißt du irgendwas über Larry Dombrowski? Habe gehört, er bucht beinahe monatlich die Galbank VIP Suite auf der Siren of the Stars. Arbeitete man auch mal? Vergiss nicht, etwas zu spenden. Bitte folgen Sie den geltenden Sicherheits- und Versammlungsvorgaben. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo. Der Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. Wissen Sie irgendwas über Larry Dombrowski? Sagen wir mal so, er hat schon so viele Leute übers Ohr gehauen, wenn er plötzlich aus dem Universum verschwände, würde ihn wohl niemand vermissen. Ich kann auch so reden, pass auf. Nicht, ja, nicht mit der, warte, hier. Okay. Und? Was führt dich hierher? Weißt du irgendwas über Larry Dombrowski? Dombrowskis Spenden sind beachtlich und der einzige Grund, warum wir ihn bei gesellschaftlichen Veranstaltungen tolerieren. Ich wünsche noch viel Spaß. Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Mhm, hast du recht. Hallo, bist du Mitglied der Gesellschaft? Ja, logisch, sonst wäre ich nicht hier, du Vogel. Weißt du irgendwas über Larry? Larry ist bei der Galbank A-Level-Führungskraft, was bedeutet, dass er auf Knopfdruck auf alle Konten zugreifen kann. Krass. Es war mir eine Freude. Ja, mir auch, mein Freund, mir auch. Oh. Da, 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 da. Hi. Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Das klingt gut, hä? Huh? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Weißt du irgendwas über Larry? Ich weiß nicht, warum Larry an dem Event teilnimmt. Ihm sind alle Planeten egal. Die Erde ist keine Ausnahme. Hm. Ton Vogel. Danke dir. Das war langweilig. Hm? Na, Captain? Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. Ich hoffe sehr, dass wir in alle Events der Gesellschaft... Quatsch mich ja alle gleichzeitig voll hier. Weißt du irgendwas über Larry... Weißt du irgendwas über Larry Dombrowski? Er verbringt viel Zeit mit Claudia Swiss. Sehr viel Zeit, wenn du ah. verstehst. Seine Frau weiß bestimmt nichts davon. Es war mir eine Freude. Claudia! Du unhöfliche kleine Federbraut! Ja. Sorry, kenne ich dich? 
Äh, du kennst mich nicht, aber ich brauche Informationen. Du hast da was falsch verstanden, okay? Nein, habe ich nicht. Ich habe wirklich keine Zeit, mit dir zu diskutieren. <lacht> ja. Partner wartet auf mich. Oh. Er ist ein sehr wichtiger Mann. Hm, ja, hm, ich weiß von deiner Affäre mit Dombrowski. Oh mein Gott, soll das ein Witz sein? Woher... Ach, dieser Idiot. Ja. Ich habe Larry gesagt, er soll seine Klappe halten, aber nein, er muss ja unbedingt seine Freunde beeindrucken und mit mir angeben. So Pass viel kann man mit denen nicht angeben. Ich bin schon lange genug in dieser Branche und weiß, wie das Spiel funktioniert. Sparen wir uns das Gerede und bringen es hinter uns. Was muss passieren, damit wir beide glücklich sind? Ich gebe dir Geld und du servierst mir Dombrowski auf dem Tablett. Du willst mich bezahlen, damit ich dir Infos über Larry stecke? Sorry, ich... Ich glaube, das wäre für mich kein guter Deal. Weißt du was? Die ganze Sache hier macht mich echt sauer. Larry und ich hatten einen perfekten Plan, der uns tausende von Credits eingebracht hätte. Und dann muss er alles vermasseln. Mhm. Wenn du auf jemanden wütend sein solltest, dann auf dich selber. Weil du dich auf diesen dämlichen... Plan Kannst du mal die Fresse hast. halten? Urteil ruhig über mich. Wenn ich untergehe, dann reiße ich Larry definitiv mit in den Abgrund. Erzähl mir von dem Plan. Ja, ja. Dazu komme ich gleich. Larry hat es mit mir und einem anderen Kerl ausgetüftet, Gabriel Vera, einem hohen Tier bei der UC Security. Ich habe die Transaktion manipuliert, Larry hat sie aus dem System gelöscht und Vera hat uns die Bullen vom Hals gehalten. Wir haben die Galbank monatelang ausgenommen. Es lief alles bestens, bis ich gemerkt habe, dass Larry uns übers Ohr gehauen hat, indem er die Transaktion zu seinen Gunsten verändert hat. Okay, wenn du dich rächen willst, dann gib mir Beweise, die ich gegen ihn verwenden kann. Ich wünschte, ich hätte welche. Vielleicht solltest du mit Gabriel Vera reden. Der müsste hier auch irgendwo sein. Wenn er nicht kooperieren will, erwähne einfach meinen Namen. Dann wird er sicher hellhörig. Viel Glück, du wirst es brauchen. Dankeschön. Ich hoffe, du zeigst es, Dombrowski. Mach's ihn. Das ist nicht noch hier, ne? Dann sind wir doch gut vorangekommen bis jetzt. Oder? Ich bin schon. Bist du Vera? Willst du unbedingt sterben? Hallo. Für die Wohltätigkeitsgala hier? Hm, klar. Mich interessiert eher, was bei der ba Galbank so passiert. Oh, ähm, ich fürchte, damit habe ich nicht viel am Hut. Ach nicht, nein. Ich arbeite für die UC Security, nicht für die Galbank. Ich kann zu dem Thema also nichts beitragen. Hm, okay, Claudia, hast du es behauptet? Du hast Informationen über Larry. Claudia hat dich geschickt? Hör mir gut zu. Ich weiß nicht, ob du zu viel getrunken hast oder wahnsinnig bist oder beides. Was immer du über mich zu wissen glaubst, ist falsch. Lass mich in Ruhe. Du lügst. Und bist eine absolute Schande für die United Colonies. Vielleicht werde ich alle meine Beweise den Behörden übergeben. Ich bin die Behörden, falls dir das noch nicht klar war. Egal, was du meldest, am Ende wird dein Wort gegen meines stehen. Ich arbeite für die UC Security. Was meinst du, wem man glauben wird? Jevgeny Rokov, das ist der Typ oben. So. Ich habe dein kleines Intermezzo mit Vera gesehen. Mach nur weiter so und dieser Strohkopf wird noch deine Verhaftung verlangen. Ist mir egal. Er ist zusammen mit Zwist und Dombrowski in, einer, in die Veruntreuung von Geldern verwickelt. Das würde natürlich seine Drohungen erklären. Verstehe. Wir brauchen konkrete Beweise für die Veruntreuung. Das wird schwierig. In der Öffentlichkeit wird er nichts verraten. Damit er auspackt, musst du ihn unter vier Augen zur Rede stellen. Sollten wir warten, bis er in seine Kabine zurückkehrt und schlafen geht? Vielleicht. 
wenn etwas schief geht und er den Alarm aktiviert, sind wir dran. Angesichts all der hochkarätigen Gäste wimmelt es hier nur so von Sicherheitsleuten. Ein Notfallzustand auf dem Schiff könnte funktionieren. Gute Idee. Das Notfallprotokoll sieht vor, dass sämtliche Passagiere die Decks räumen und in ihre Kabinen zurückkehren. Ich würde vorschlagen, die Lebenserhaltungssensoren zu manipulieren. Wenn du an der Steuerung herumbastelst und das Überwachungssystem dazu bringst, das als Ausfall zu verzeichnen, dann hast du deinen Notfallzustand. Ich mache, was nötig ist. Was nötig ist? Er redet davon, an dem einzigen System herumzuspielen, das alle auf dem Schiff am Leben hält. Keine Sorge, das wird nicht schwieriger, als sich auf der Party unter die Gäste zu mischen. Du musst nur ein paar Schalter umlegen. Eins noch. Wenn Chefingenieur Sandin dir Probleme macht, sag ihm, dass ich ihm seine Spielschulden erlasse. Mir wäre es lieb, wenn du das erst als letztes Mittel einsetzt. Aber wenn ich bald wieder bei der Fleet bin, kann ich auf ein paar Credits verzichten. Also dann, ich gehe mal lieber packen. Hier wird es langsam brenzlig. Und Trident wird schnell merken, dass du einen Helfer hattest. Oh. Vergiss nicht, sobald du das System abschaltest, wird auf dem Schiff die Abregelung eingeleitet. Hallo, bist du Mitglied der Gesellschaft? Nichts drin. Willst du uns in den Knast bringen? Ja. Ab in den Knast mit dir. Guten Tag. Das ist total irre hier, hä? Ich liebe Voll Hightech. Aber wenn ich ehrlich bin, ist der beste Teil, dass wir uns bei den Resten vom Buffet bedienen dürfen. Das haben wir mitgenommen. Auf Wiedersehen. Ja, moin. Äh, äh, Moment. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Augenblick. Du bist Captain Rokoffs Gast, oder? Entschuldige, ich hatte dich hier unten nicht erwartet. Tut mir leid. Was kann ich für dich tun? Ich mu muss, muss äh, dringend zum Lebenserhaltungssystem. Tut mir leid. Zutritt verboten. Keine Ausnahmen. Vielleicht ändert das ja deine Meinung. Oh, 1000 Credits hier. Vielleicht ändert das ja deine Meinung. Weißt du, wenn es dich glücklich macht, dann starr von mir aus Lebenserhaltungsmaschinen an. Okay, pass auf. Ich gehe mir einfach ein bisschen die Beine vertreten. Kannst du das vielleicht halten, während ich weg bin? Oh, danke. Sieh Hau rein. dich ruhig um, aber lass die Finger von der Steuerung, bitte. Das Gebiet wird extrem gut bewacht. Was auch sinnvoll ist, wenn man bedenkt, dass. Schnauze. Äh, aus Sicherheitsgründen kann der Lebenserhaltungszugang nicht ohne die Genehmigung des diensthabenden Chefingenieurs versiegelt werden. Weitere Informationen sind der Trident-Betriebsanleitung zu finden. Und hier aus die Lebenserhaltungssysteme gesteuert werden. Äh. So, 
Sollte ich hier irgendwas lesen vorher? Falls eine Lebenserhaltungseinheit ausfällt, tritt sofort eine Notfallabriegelungsprozedur ein. Sämtliche Passagiere werden angewiesen, sich ruhig in ihre Kabine zu begeben, bis der Captain des Schiffs den Notfall für beendet erklärt. Falls der Captain nicht mehr dazu in der Lage ist, ist die entsprechende Befehlskette zu befolgen, wie beschrieben in der Trident-Betriebsableitung. Okay. Ich speichere mal und mache einfach mal den hier. Eine dürfte doch reichen, oder? Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort. Jetzt auch was klauen noch? Tja, wir haben die Party ruiniert, würde ich sagen. Es sind alle weg. Alter. Hier kriege ich meine Credits aber wieder rein, du. Das sag ich dir. ich gucken gegangen bin. Gut, dass ich gucken gegangen bin. So nehmen. Doch. Das sollte ich tun. Du solltest mal langsam die Fresse halten. Jetzt habe ich hier echt freie Bahn, ne? Ich habe einen Seifenspinner geklaut. Einfach weil ich es kann. Jeder muss auf seine Quartiere zurück. Läuft. Hi. Wo ging es denn nochmal rauf? Alles klar. Fangen wir mit dir an, mein Freund. Schönen guten Tag, ich gehe in meine Quartiere. Hey, Großmaul. Ich hatte mich schon gefragt, ob du etwas mit diesem Notfall zu tun hast. Lass die Spielchen und sage mir einfach, warum du hier bist. Ich bin in geheimer Mission für die UC Sysdev hier. Ich brauche alle Informationen über Dombrowski. Du arbeitest für Ikandes kleine Antipiraterietruppe? Was kümmert mich das? Ich habe mit der Crimson Fleet nichts zu tun. Selbst wenn ich plötzlich den Colonies treu bleiben wollte, warum sollte ich mich selbst belasten, indem ich irgendwelche Beweise übergebe? Claudia sagt, Dombrowski hat euch bei der Gelbank Sache um euren fairen Anteil betrogen. 
Claudia hat das gesagt. Verflucht. Das bedeutet, mein Geld ist längst weg. Und Dombrowski kommt mit einem Vermögen davon. Na also. Ich würde den Bastard gerne schwitzen sehen. Aber wenn diese Informationen in die falschen Hände geraten, könnte ich im Gefängnis landen. Hm. Warum habt ihr Dombrowski überhaupt die Finanzen überlassen? Dombrowski hatte die nötigen Zugangsrechte, um aus dem Gelbank-System Daten zu löschen, ohne Alarm auszulösen. Claudia hat behauptet, sie hätte ihn um den Finger gewickelt, aber wie es scheint, hat sie sich getäuscht. Pass auf. Bevor ich irgendwas zustimme, will ich erst wissen, ob sich das für mich lohnt. Oh, ich habe alles, was du brauchen wirst. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich habe eine Slate voller Daten, Kontonummern, ID-Scans, sogar eine Tonaufzeichnung. Das war meine Versicherung für den Fall, dass etwas richtig schief läuft. Das sind ausreichend Beweise, um Dombrowski hinter Gitter zu bringen. Okay. Ich mach deine Verluste wett. Auf die Weise bleibt mir wenigstens etwas. Na schön, du hast mich überzeugt. Hier, mit dieser Slate und der Aufzeichnung hast du alles, was du brauchst, um ihn festzunageln. Du wirst ihn komplett in der Hand haben. Aber lass mich da raus, wie du es versprochen hast. Sagt Ambroski, er sollte verduften. Denn wenn du ihn nicht umlegst, mach ich das. Ja. Entschuldigung. So. Auf jetzt. Dombrowski. Oh, äh, okay. Kommst du mal? So, Freundchen. Sieh mal an. Du bist wohl der Quälgeist, der Claudia und Gabriel belästigt hat. Ich bin mir nicht im Klaren, was genau du erreichen willst, aber offenbar ist es an der Zeit, dass wir verhandeln. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Wird doch noch lauter. Alter, meinetwegen, lass uns verhandeln. Sehr gut, sehr gut. Also dann... Lass mich die Lage kurz zusammenfassen. Erstens bist du offenbar an Insiderwissen zu meinem Engagement an der Gelbank-Defraudation gekommen, auch wenn dir meine Motive wohl verborgen geblieben sind. Zweitens habe ich die Hypothese, dass meine Kompagnons ob der ausstehenden Auszahlung ihres Anteils verzagt sind und dir daher geholfen haben. Hm? Und da meine Stirn noch nicht Bekanntschaft mit einer Kugel gemacht hat, kann ich darauf schließen, dass du etwas von mir willst. Sehr beeindruckend, Professor. Ich habe durchaus eine umfassende Bildung genossen, aber als Professor würde ich mich nicht bezeichnen. <lacht> Allerdings bedeutet das Kompliment wohl, dass du kaum etwas von dem verstanden hast, was ich bis jetzt gesagt habe. Um es grob zu sagen... Du besitzt kompromittierende Informationen über mich. Ich dagegen habe außer meinem Gelbank Pass nichts zu bieten. Ich nehme an, das ist es, was du eigentlich wolltest? Ach, mach bitte hin. Ich halte es nur für kurze Zeit in der Anwesenheit dieses Schweins aus. Lass noch etwas Bares für mich abfallen, sonst poste ich überall Kopien dieser Daten. Dürfte ich? Es ist ein Jammer, dass Erpressung dir als einzige Wahl erschien, um eine Gleichstellung zu erreichen. Dennoch werde ich deinem Nachtrag stattgeben. Wie es scheint, sind wir zu einem Konsens gelangt. Oh, verzeih, ich sag es einfacher. Wie es scheint, haben wir einen Deal. 
Sicher verstehst du, wenn ich darum bitte, dass zwischen uns kein weiterer Kontakt stattfindet. Und nun entschuldige mich bitte. Ich muss reflektieren, wie ich zwei lästige Geschäftspartner brotlos mache. Einen schönen Tag noch. Komm mal her, Mäuschen. Komm mal her. Komm mal her. Psst. Hallo. Komm her. Sidonia ist eine Ind Beeil dich. Ja. Warte mal kurz hier. Ah ja, selbst das Spiel will nicht, da ich das tue. Stecke fest. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Der Fisch! Komm mal auf, merkst du am Kleppet? Nee, du musst nochmal mitkommen. Komm hier hin, komm ab in die Dusche, hopp, hopp, links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4. So. Wohin das alles wohl? Warte hier. Kein Problem. Halt die Klappe. So, versuchen wir es nochmal. Weniger dumm. Also. Hi. Nein! Darf nicht schießen. Nein. War was wert von Bitte. Ja. Haben keine Schüsse gehört. Wolltest dich verstecken, was? Aber ich hab doch gar nichts gemacht. Huck. Hier, ihm geht's noch gut. Hallo. Ja, jetzt hast du ihn getötet mit deiner Granate. Hier, ich bin Larry, mir geht's noch gut. Keine Angst, Freunde. Einmal. Aua. Komm, Larry, wir fliehen! Komm schnell, sie schießen auf uns! Ja, gib ihn! Schieß zurück! Bin fast am Ende. Nein! Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Ich habe gedacht, man kann ihn mit dem Messer leise töten. Der hat gesagt, nur keine Schüsse darf man hören. Also auf geht's, Baby. Wo geht's denn hier runter? Wir haben einen Notfall auf dem Schiff. Bitte begeben Sie sich zurück. Jetzt Maul. Die Siren of the Stars befindet sich im Notfallzustand. Tja, scheint, als sei unser Plan aufgegangen. Wie ja. am Schnürchen. Perfekt. Ich hätte das nicht ohne deine Hilfe geschafft. Freut mich, das zu hören. Vergiss nicht, Delgado zu erzählen, wie sehr ich dir geholfen habe. Weißt du, ich frage mich immer noch, wozu du den Zugangspass eigentlich brauchst. Willst du es mir verraten? Nein. 
Ich würde es dir ja sagen, aber Delgado würde mich umbringen. Ah, er hat dir also verboten, mir das zu sagen. Du solltest es dir mit der Fleet nicht auch noch verscherzen. Also lasse ich es lieber drauf beruhen. Aber immerhin steht meiner Rückkehr zur Fleet jetzt wohl nichts mehr im Weg. Darauf habe ich lange gewartet. Ich schulde dir was, Tovarist. Äh. Wie hast du mich genannt, Tovarist? Keine Sorge, das ist keine Beleidigung. Nur ein sehr altes russisches Wort. Bedeutet Genosse. So nenne ich dich ab jetzt. Also gewöhn dich dran. Okay. Ich nehme den Dank nur in äh, Credits an. <lacht> Da sieht es bei mir leider auch düster aus. Das ist ja traurig. Vielleicht kann ich mich später irgendwie revanchieren. Sieh auf dem Schlüssel nach mir. Mir fällt schon was ein. Alles klar. Ja, dann trennen sich jetzt wohl unsere Wege. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal auf dem Schlüssel wieder. Wollen wir hoffen. Äh ich gehe mal da lang. Ja, alles klauen. Meinst du, ich komme noch an die Karten von den anderen beiden? Dieser Carlos und die Dings, hab, die habe ich nicht gefunden, ne? Warte mal. Können nicht weg sein. Halt, stopp! Um eure Aufmerksamkeit bitte. Der Captain hat einen Notfall ausgerufen. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Das ist so laut. Bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Herr Gabriel. Also hier sind ja nur zwei gewesen. Habe ich oben was übersehen? Ja, habe ich jetzt schon zehnmal gehört. Wäsche. Dombrowski, Larry. Den haben wir gerade abgezockt. Die Siren of the Stars befindet sich im Notfallzustand. Bitte kehren Sie wieder zurück. Ich weiß nicht, wo die anderen beiden her sein sollen. Hier ist keiner. Also das ist hier nichts. Unser Sicherheitsteam wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie... Komisch. Finde ich wirklich merkwürdig, bin ich ehrlich. Alle Passagiere werden gebeten, sich umgehend in ihre Kabinen zu begeben. Ah ja. Da 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 di di da la da. Schlauer da ba da ba. La da di da di 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 da. Freunde, lasst uns abhauen. Wir haben was wir wollten. Vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen. Hm? Wollen wir uns dann beteiligen, ne? So. Transfer. Zack. Was haben wir denn da? Kampfmesser. Weg damit. Äh, boah, Alter. Kann man irgendwie... Ich probiere das aus. Schick. Äh. 
Uh huh. Jetzt können wir wieder nicht landen, weil wir diese scheiß Zeno Kriegsführungstechnik dabei haben. Die nehme ich jetzt wieder mit. Und dann. So. Was ist mit meinen Medi-Packs? Medi-Pack. Da, ich habe alle weggetan. So, und dann. Sonstiges. Boah, neun Stück, Alter. Das ist schon viel. Nur wo kann ich die hin tun? Ich nehme sie mit. Ich muss gucken, dass ich irgendwo lande, wo ich die unterbringen kann. Vielleicht bei mir zu Hause. Ich fahre zu mir nach Hause. Ähm so. Das möchte ich genau hier hin haben. Nee. Hä? Was ist das? Oh, ich habe einen besseren. Ah. Keine Ahnung, ob ich damit was machen kann. So, ich speichere mal eben, weil ich kurz was ausprobieren will. So, Sekunde. So, und jetzt können wir das mal ausprobieren. So, unendlich bleiben. Dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Nein. hat einen Notfall bitte. ausgerufen. Ja. Begebt euch bitte geordnet zu euren Kabinen. Und bleibt dort, bis ihr weitere Anweisungen erhaltet. Okay, wir haben den jetzt echt getötet, ohne dass jemand was mitgekriegt hat. Okay, was ist jetzt die nächste Aufgabe? Gut, geht nicht. Dann düsen wir ab, Freunde. Düsen wir ab. Und müssen erstmal zu unserem Häuschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das war. Oh, Scheiße, Alter. nicht auf Olympus? Nee, verlassen Außenposten. Wo ist mein Haus? Du hast ein Haus auf Nesoi im Olympus-System, sag ich doch. Nesoi. Da sind wir gerade. Da wollen wir hin. Wir müssen, bis wir das Schiff verbessert haben, müssen wir die Schmuggelware bei uns im Haus lagern. Aber wir können jetzt das Haus auch auslösen. Also wir können es komplett bezahlen. Das ist jetzt unser. Wohlgemerkt. Ja. Gut. Wir machen hier einen Cut. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Däumchen noch kommentieren, abonnieren. Und äh, dann sehen wir uns im nächsten Video. Aber bevor ich jetzt hier... Warte mal. Wir gehen nochmal in die äh, Like-Animation. Ich mache, ich zeige euch jetzt was. Pass auf.
Äh, und zwar ändern wir den Hintergrund und machen ihn ein bisschen passender. Den Spiel wollen wir nicht im Hintergrund, wir wollen so machen. Guck mal, passt ein bisschen mehr zum, zum Spiel, oder? Ich denke, das ist gut. So, jetzt aber. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr Lieben. Und abonnieren. Wer nicht abonniert, kriegt Backpfeifen. Ne? Ihr kennt das. Popoklatsch. Popoklatsch. Okay, also, ciao.